Для такой ветки необходим бисер зеленого цвета. У меня смесь разных цветов зеленого оттенка. Круглый бисер и рубка. Проволока 0,4 мм и самые обычные нитки коричневого цвета. Я уже набрала на проволоку 0,4 мм бисер. Отмеряю 3,5 см бисера и делаю петлю. Петлю делаю на три оборота. Сначала я ее делаю приплюснутую и потом делаю обороты. Подтягиваю. И далее также 3,5 см. Оставляю пол сантиметра голой проволоки и делаю три оборота. Так необходимо сделать 11 петель. Вот сделала 11 петель. Лишнюю проволоку отрезаю. Не лишнюю, а проволоку от проволоки. От основной. Далее беру еще одну проволоку 0,4 мм. Я взяла коричневого цвета, а так можно ту, ту, ту же самую, того же самого цвета. А вообще лучше делать на коричневой проволоке. Ну вот я уже на стальной. Отрезаю 15 сантиметров. Складываю ее пополам, проволоку, и одеваю ее на первую петлю. Вот она. Зажимаю и делаю несколько оборотов. Вот так получается. И теперь, держа вверх ее, начинаю закручивать вокруг проволоки. И конец проволоки, вот этот, скручивая, с... конец вот этой проволоки, скручивая с основной. Дальше обычные коричневые нитки, швейные, в две нитки закручиваю ножку примерно на 2,5-3 см. Скрутка на 2,5 см. Таких веток необходимо сделать 150 штук. Далее 12 вот таких веточек я откладываю на макушку. Остальных веток буду делать веточки по 3 штучки. Веточку, в которой будет 3 вот таких маленьких веточки. Для этого мне необходима проволока 0,9 мм. Отрезала я уже 15 сантиметров проволоки. Также нитки коричневого цвета двойные. И начинаю приматывать примерно на расстоянии полутора сантиметров. Далее через сантиметр вторую веточку примотаю и еще через сантиметр третью ветку.
Обмотка на 3 сантиметра. 3-3,5 можно делать от последней ветки. Затем поднимаю вот так. Примерно вместе с ножкой 17 сантиметров веток получилось. Таких веток получилось 46 штук. Первым делом буду делать макушку. 12 отложенных веточек. Они все пойдут на нее. 6 я пока откладываю. И самая верхушка будет состоять из 6 маленьких веточек. Так, собирать я буду также нитками двойными коричневого цвета все тем же самыми инструментами пользуюсь беру проволоку 0,9 мм на которую собирала ветки и сейчас макушка будет состоять из верхушки центральной и 5 будут вокруг нее располагаться веточек Обмотка на два с половиной сантиметра. Осталось 6 вот таких маленьких веточек. И сейчас из них надо будет сделать три вот такие ветки по две штучки. Также беру стержень. Здесь он примерно 12-13 сантиметров. И нитками. Сначала одну приматываю где-то на расстоянии полтора сантиметра и через пол сантиметра вторую. Вот три вот такие веточки. Далее беру макушку. Каждую из веток и вот эти вот в сторону делаю. Далее эти веточки приматываю к макушке очень-очень близко. Вот прям совсем близко. Вот так. Ветки расположены очень близко. Так, беру четыре вот такие ветки одинарные по три штучки. Каждую из них вот так и загну. И к макушке буду примерять и приматывать. Сейчас я примотаю первую ветку, скажу сколько сантиметров, и остальные примотаю по кругу. Первая ветка, расстояние полтора сантиметра от последней ветки. Вторая ветка расположена рядом с первой. Третья ветка пониже предыдущей на пол сантиметра. И четвертая ветка будет располагаться здесь. Сейчас также примотаю и покажу. И четвертая ветка. 
Вот она располагается на ниже всех остальных. Также от предыдущей ветки на пол сантиметра. Далее беру проволоку 40 сантиметров и приматываю дерево примерно вот так флористической лентой. И дальше продолжу сборку. Далее делаю вот такую ветку. Она будет состоять из трех вот таких веточек. Центральная две боковые. Беру стержень примерно 17 сантиметров. Нитками приматываю к этому стержню сначала одну ветку, соответственно, потом вторую, третью. Вот две я уже примотала. И сейчас сюда третья ветка. Сейчас третью примотаю и покажу. Получается вот такая ветка. Эту делаю пониже. И немножко вот сдвигаю боковые. Получается три вот такие ветки. Эту я уже изогнула. И сейчас их приматываю в дерево. Ветка примотана. Первая, тройная. Она располагается на 3 сантиметра ниже предыдущей ветки, последней. И получается она не напротив, а чуть-чуть вот тут, но напротив даже, да, вот этой последней нижней ветки. Вторая ветка располагается на 1 сантиметр ниже первой, тройная. Соответственно, здесь будет располагаться третья ветка. Третья ветка. Вот она располагается на, также на 1 сантиметр ниже предыдущей. Получается первая, вторая и вот здесь третья. Следующая ветка будет состоять из 5 маленьких веточек. Одна будет из трех и одна из двух. Но из трех я буду располагать не вот таким образом. Одна в центре и две сбоку. А будет одна в центре крайняя. И две вот так располагаться. И эти две соответственно вот таким образом. Сейчас я их сделаю, покажу и соберу уже полную полноценную ветку. Соединила здесь три ветки, здесь две ветки. Теперь я их соединю между собой. Вот таким образом. Соединю сейчас и покажу. Так, вот эта ветка соединялась обязательно на стержень каждую ветку сажаю. Пол сантиметра обмотала нитками. Вторую ветку примотала. Еще, наверное, чуть больше пол сантиметра и третью ветку. Ну, здесь все как обычно. В общем, все надо смотреть и примерять. Вот так ветку я собрала. И теперь можно ее по-всякому изгибать. Или поплотнее сделать. Опустить, поднять. Таких веток я сделаю три штуки. Все три ветки готовы. И сейчас я их также буду изгибать и приматывать к дереву. Также буду приматывать, говорить на сколько сантиметров от последней ветки. Приматывать буду по кругу между ветками. Прикрутила первую ветку, состоящую из пяти маленьких веточек. Располагается она на 3 сантиметра ниже, чем последняя ветка. И располагается она между двумя верхними веточками. Вот этими. То есть вот она. Вторая ветка располагается ниже предыдущей на 2 сантиметра. Третья ветка располагается на 1 сантиметр ниже предыдущей. Следующая ветка будет состоять из 7 маленьких веточек. Я их разделю следующим образом. Одна ветка будет 
по 3 соединена. И две, ветки будут, две веточки будут соединены, будут соединены по 2. Сейчас соединю, покажу и потом сделаю одну общую ветку. Соединила я эти ветки. Одна тройная и две двойных. Причем двойные сделала так, как они будут располагаться на ветке. То есть повыше и пониже. Это левая часть ветки и правая часть ветки, соответственно, такая же. И сейчас буду соединять. Соединю. Вот эта нижняя часть, она будет немножко уходить вниз, чтобы они не мешали друг другу. Сейчас сначала соединю одну ветку, покажу, и затем вторую ветку. Соединила я одну ветку с тремя, с одной веткой с двумя, причем я ее расположила снизу вот этой ветки. И сейчас присоединю эту ветку. Скорее всего, расположу я ее повыше на этой ветке. Вот соединила третью ветку. Теперь эту я немного опускаю. И эти две делаю как бы немножко поверх. Изогнула я веточку вот так. И уже посмотрела, в эту пустоту прям просится восьмая ветка. Вот такая маленькая. Поэтому я ее вот сюда вот таким же образом примотаю, чтобы заполнить вот эту пустоту. Получилась вот такая ветка. Вот восьмая, ве восьмая веточка одинарная с тремя шиш шишечками. Вот она встала в середину. Так выглядит сзади. Веточку из восьми маленьких веточек делаем одну штуку. И вот она будет располагаться. Вот немного у сосны идет небольшой наклон. Сейчас посмотреть. Вот так. Вот небольшой наклон. И вот эта ветка, вот самая большая она получается, она будет располагаться с сзади этого наклона. Вот здесь сейчас примотаю и скажу от последней ветки сколько сантиметров вот последняя ветка два с полтора сантиметра от предыдущей ветки ветка это будет самая большая осталось 10 веточек из них я сделаю две ветки, разделю их так, 6 веток маленьких, это будет одна веточка, и 4 ветки маленькие, это другая. 4 пока убираю в сторону, и вот эти 6 веточек соединю по 2. Сначала получится 3 ветки, и затем из, из них сделаю одну ветку. Сейчас соединю, покажу, и потом покажу уже окончательный вариант ветки. Скрутила веточки по 2, соединила. И теперь соединю их между собой. Ну, здесь все просто. Центральные и две боковые. И посажу все это, естественно, на стержень. Получилась такая ветка. И остались четыре веточки маленькие. Их я расположу Три, вот так. И четвертая будет вот здесь сверху. Вот сейчас три я уже соединила между собой ветки. И вот эта четвертая, она будет... Раз, три. В серединке. Вот здесь находиться. Сейчас я примотаю и уже покажу пол полную ветку. Вот получилась вот такая ветка. Немножко я уже опустила вниз вот эту ветку. Это можно чуть повыше поднять, четвертую. Сейчас я буду приматывать веточку, которая состоит из четырех маленьких веток. Она будет располагаться относительно дерева. 
вот последнюю ветку приматывали вот эту, и вот эта ветка будет находиться сзади, то есть вот здесь. Вот сейчас примотаю и покажу. Вот эта ветка маленькая, которая из четырех на два сантиметра ниже большой ветки предыдущей располагается она вот совсем рядом. Вот дерево. Что как буду с этим наклоном показывать? Вот она сзади. Если делать наклон дерева в левую сторону. И сейчас последняя ветка, шестая, она будет спереди. Сейчас эту ветку примотаю, все покажу и буду сажать дерево. Третья ветка, вот она располагается, она совсем рядом, один сантиметр ниже. Пока она еще вот так шевелится, я потом ее закреплю гипсовым бинтом и вот такое дерево полностью собрано дерево получилось очень тяжелым поэтому ствол тоненький поэтому я его буду укреплять беру два отрезка 30 сантиметров той же самой проволоки которая была в основании дерева и примотаю их вот таким образом с двух сторон это и укрепит и заодно сделаю потом петли для того чтобы посадить дерево. Сейчас обмотаю все флористической лентой и покажу. И дальше уже будет посадка дерева в гипс. Примотала я дополнительные две, два, две проволоки. Сделала петли. Сейчас дерево полностью стоит. Покрутить пока не могу его. Высота ствола от последней ветки и до низа 13 сантиметров. Далее посадка дерева. Я приготовила алибастер строительный. Холодную воду и форму, куда буду сажать. Форма это из-под пресерв. Сейчас размешаю алибастер в холодной воде до консистенции густой сметаны. И посажу дерево. Размешала гипс. Такая консистенция. Выкладываю его в форму. Дерево сажаю по центру и теперь необходимо немного поддержать или прислонить и оставить сушиться. Сушиться надо сутки, но с учетом просыхания всех слоев дерева в последующем сушиться подставка будет подольше.